ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു ഈവനിങ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അന്ന് ഡിന്നറിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം തന്നെ മന്തിയിലേക്കുള്ള അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിന്നറിന് കുബൂസും അൽഫാമും മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ മന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഐസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് നേരെ തന്നെ കുബൂസിനുള്ള മാവൊക്കെ ഇവിടെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൽഫാമിനുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കുബൂസിൻ്റെ അൽഫാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം ശേഷതാ മന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മസാല കൂട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ അങ്ങനെ ചിക്കൻ അവിടെ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി കോഫി കുടിക്കണേ അപ്പം ഇന്ന് മക്കൾ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ കോഫി ഇന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഏക്കുത മന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കനൊക്കെ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ അൽഫാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മഴ കാരണം പിന്നെ പുറത്തിങ്ങനെ കനലൊന്നും കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അൽഫാം അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെയർ പുഡിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി ഈ മാങ്ങ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതാ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിഞ്ഞു കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ജാറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാങ്ങ അടിച്ചു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൈ വെക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്
അങ്ങനെ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ ഐറ്റം ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്യൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന വരെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ നിരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ലെയറിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതും സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ലെയർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതാ ഒരു പാക്ക് പാൽ നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂണോളം വനില എസൻസ് അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാലിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയായിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കട്ടയ്ക്ക അലിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോളും ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ട് ഈ കോൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് പാലും കോൺഫ്ലവർ പൊടി കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വനില എസൻസ് ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ വെക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരുന്ന ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ടതാ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാങ്ങയുടെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ പൊടി കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരകപ്പ് വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് കൈവക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളി
ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ക്യാരമലും ബദാമും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഇതാ കുബൂസൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മന്തിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈവനിങ് വ്ളോഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയു